Il a germé au printemps dernier de travailler avec le lycée, les deux lycées, le lycée Calvin et le lycée Charles de Bouvel, euh, avec les élèves et les enseignants pour réfléchir euh, aux droits humains, à la société dans laquelle on vit et quel regard on a sur cette société. Et on leur a proposé de choisir un droit humain qu'ils trouvent particulièrement bafoué en France ou dans le monde et d'essayer de le défendre. Oui, j'ai choisi de présenter ma plus sur le harcèlement scolaire parce que euh, lorsque le harcèlement scolaire a lieu, il y a une infraction de deux articles de la Déclaration des droits de l'homme, à commencer par l'article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il existe différentes formes de harcèlement. Tout d'abord, il y a le harcèlement physique, dont 5,1% des élèves sont touchés. Donc ça peut être des coups, des bagarres, des enfermements forcés et bien d'autres choses encore. C'est très très bien et ça a toujours été un travail très personnel. C'est-à-dire que c'est Karen qui a choisi son sujet, qui l'a préparé. Alors j'étais là pour l'encadrer, mais c'est vraiment son travail à elle. Ensuite, elle a présenté devant la classe à plusieurs reprises. Et ce sont vraiment, camarades, vraiment ses camarades qui ont dit c'est celui-là, c'est Karen qui doit nous représenter. Donc c'était vraiment son travail à elle et, et ça se sentait durant la plaidoirie d'ailleurs. La plaidoirie était vraiment très très bien aussi. Il y a eu beaucoup de sujets très différents et très originaux. Euh, franchement, les autres plaidoiries étaient vraiment très bien aussi. Et pareil, ouais, c'était la diversité des sujets qui était vraiment intéressante. Et euh, de voir des élèves qui, euh, qui ont à cœur de défendre quelque chose. Et ça, c'était vraiment bien. L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen affiche clairement. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ce qui logiquement signifie que dans n'importe quelle condition, un être humain ne doit pas faire l'objet de plusieurs privilèges au détriment d'une autre personne. Aux dernières nouvelles, je peux toujours m'exprimer librement sur Internet. La preuve. Très belle utilisation de la liberté d'expression. Tout ce qu'on écrit, c'est de la liberté d'expression. C'est bien de travailler sur ça. C'est bien nous qui avons choisi la liberté d'expression. C'est vraiment, euh, ça nous est venu complètement naturellement. C'est vraiment euh, un droit pour lequel euh, on se bat à travers différentes ma manières depuis euh, deux ans maintenant. Euh, c'est parce que c'est déjà, c'est toutes les libertés sont vraiment basées sur la liberté d'expression. Pédoirie, on les avait déjà vus, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'entre ce qu'on a vu, les conseils qu'on a donnés à ce moment-là, ils ont drôlement progressé. Et pour beaucoup, c'est vraiment des plaidoiries. Pour d'autres, pas encore, un peu exposés, mais franchement, ils ont pris de la distance par rapport à leurs notes, ils s'adressent au public, ils y mettent du cœur, hein, et c'est un apprentissage, et ça, c'est la forme. Mais sur le fond, ils étaient déjà quand même bien branchés euh, sur les inégalités, sur euh, ce qui ne va pas dans notre société, dans notre monde, et, et nous, on trouve ça, moi, j'ai trouvé ça super aujourd'hui, hein. très très bien, très chouette. On a dit deux premiers ex -aequo. Alors, ces deux premiers ex sont le sujet 5 et c'est le sujet 3, le mariage.